మనం రోజు గడిపే కాలంలో శాటిలైట్స్ ఎంతగానో పనిచేస్తున్నాయి అవి చాలా విధాలుగా ఉపయోగపడుతున్నాయి మన భూమి చుట్టూ నాలుగు వేల తొమ్మిది వందల శాటిలైట్స్ తిరుగుతున్నాయి అందులో పంతొమ్మిది వందల యాక్టివ్ శాటిలైట్స్ పనిచేస్తున్నాయి ఎందుకు శాటిలైట్స్ డిఫరెంట్ ఆర్బిట్స్లో ఉంటాయి శాటిలైట్స్ ఎలా పనిచేస్తాయి శాటిలైట్స్ లోపల ఉండే భాగాలేంటి ఇలా ఈ ప్రశ్నలన్నిటికీ ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం శాటిలైట్స్ ఎర్త్ చుట్టూ ఒక స్టేషనరీ ఆర్బిట్లో గ్రావిటేషనల్ పూల్ మరియు సెంట్రిఫ్యుగల్ ఫోర్స్ వల్ల బ్యాలెన్స్గా ఉంటుంది శాటిలైట్ యొక్క యాంగిల్ ఆఫ్ వెలాసిటీ ఫోర్స్ బ్యాలెన్స్ అండ్ ఈక్వేషన్ ద్వారా తెలుస్తుంది శాటిలైట్ రెండు విధాలుగా విడిపోయి ఈ రెండు బ్యాలెన్సెస్ స్పీడ్ని కంట్రోల్ చేస్తుంది ఎటువంటి బయట బలాన్ని తీసుకోకుండా శాటిలైట్ కాన్స్టెంట్ స్పీడ్తో తిరుగుతుంది భూమి చుట్టూ ఆర్బిట్స్ ఉంటాయి ఆర్బిట్స్లో శాటిలైట్స్ ప్లేస్ అయి ఉంటాయి భూమికి దగ్గరగా ఉన్న ఆర్బిట్నే లోవర్ ఎర్త్ ఆర్బిట్ అని అంటారు దానినే లియో అని అంటారు ఇంకా మీడియం ఎర్త్ ఆర్బిట్ మరియు జియో ఆర్బిట్లో శాటిలైట్స్ ప్లేస్ అయి ఉంటాయి వీటి గురించి పూర్తిగా తర్వాత తెలుసుకుందాం ఈ ఆర్బిట్స్ మధ్యలో వ్యాన్ ఎలన్ బెల్ట్ అని ఉంటుంది ఇది శాటిలైట్ యొక్క ఎలక్ట్రానిక్ సెక్షన్ని పాడు చేస్తుంది అందుకనే వ్యాన్ ఎలన్ బెల్ట్లో శాటిలైట్స్ తిరగవు అసలు శాటిలైట్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఆర్బిట్స్లో ప్లేస్ చేయడానికి కొన్ని అప్లికేషన్స్ చూసుకోవాలి ఒకవేళ శాటిలైట్ని ఎర్త్ అబ్జర్వేషన్ కోసం డిజైన్ చేస్తే అంటే ఫోర్కాస్టింగ్ కోసమో లేదా శాటిలైట్ ఫోన్ కాల్స్ కోసమో వీటికి భూమి దగ్గరగా ఉండే ఆర్బిట్స్ చూస్ చేసుకుంటారు దానినే లోవర్ ఎర్త్ ఆర్బిట్ నియోలో ప్లేస్ చేస్తారు నియో భూమి దగ్గరగా నూట అరవై కిలోమీటర్ల నుంచి రెండు వేల కిలోమీటర్ల ఎత్తుకు ఉంటుంది లియోలో ఒక కంప్లీట్ శాటిలైట్ రొ రొటేషన్ కోసం వన్ పాయింట్ ఫైవ్ అవర్స్ పడుతుంది లియో ఆర్బిట్లో ప్లేస్ చేసిన శాటిలైట్స్ భూమిలో తక్కువ భాగాన్ని కవర్ చేస్తుంది కాబట్టి ఎక్కువ శాటిలైట్స్ గ్లోబల్ కవరేజ్ కోసం ఉపయోగపడతాయి కాబట్టి బ్రాడ్కాస్టింగ్ కోసం జియో సింక్రోనస్ ఎర్త్ ఆర్బిట్ని యూజ్ చేస్తారు ఈ ఆర్బిట్ ఎత్తు ముప్పై ఐదు వేల ఏడు వందల ఎనభై ఆరు కిలోమీటర్లు ఉంటుంది అదేవిధంగా సేమ్ యాంగులర్ స్పీడ్లో అది రొటేట్ అవుతుంది ఈ ఆర్బిట్లో ప్లేస్ అయిన శాటిలైట్ ఇరవై మూడు గంటల యాభై ఆరు నిమిషాల నాలుగు సెకండ్లు ఒక కంప్లీట్ రొటేషన్ కోసం తీసుకుంటుంది ఈ జియో సింక్రోనస్ ఆర్బిట్ స్పెషల్గా జియో స్టేషనరీ బెల్ట్ ఉంటుంది ఈ బెల్ట్లో ప్లేస్ అయిన శాటిలైట్ ఎర్త్లో స్టేషనరీగా ఉంటుంది కాబట్టి ఈ ఆర్బిట్ని టెలివిజన్ బ్రాడ్కాస్టింగ్ కోసం ఉపయోగపడుతుంది ఇందులో మాటమాటికి శాటిలైట్ యొక్క యాంగిల్ సెట్ చేయడానికి అవ్వదు అందువల్ల ఈ శాటిలైట్ ఈ ఆర్బిట్లో ఎక్కువగా ప్లేస్ అయ్యి ఉంటాయి ఈ మొత్తం ప్రాసెస్ ఐటియు ద్వారా కంట్రోల్ చేయబడుతుంది ఈ జియో ఆర్బిట్లో కొన్ని నావిగేషన్ శాటిలైట్స్ కూడా ప్లేస్ అయ్యి ఉంటాయి ఎగ్జాంపుల్ ఇండియన్ రీజనల్ నావిగేషన్ శాటిలైట్ సిస్టమ్ ఈ జియో ఆర్బిట్లో ప్లేస్ అయిన శాటిలైట్ వన్ థర్డ్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ని కవర్ చేస్తుంది అంటే త్రీ శాటిలైట్స్ మొత్తం ఎర్త్ని కంట్రోల్ అండ్ కవర్ చేయడానికి సరిపోతుంది నావిగేషన్ అప్లికేషన్ అంటే జీపీఎస్ వీటి కోసం మియోని యూజ్ చేస్తారు శాటిలైట్స్ హై స్పీడ్తో తిరుగుతాయి దీని యొక్క ఎత్తు రెండు వేల నుంచి ముప్పై ఐదు వేల ఏడు వందల కిలోమీటర్ల వరకు ఉంటుంది ఇందులో ఉన్న శాటిలైట్స్ స్పీడ్గా తిరగడంతో ఎర్త్లో ఉన్న రిసీవర్స్కి ఇన్ఫర్మేషన్ ఫాస్ట్గా వెళ్తుంది అది నియోకైతే ఎక్కువ శాటిలైట్స్ ఎర్త్ మొత్తం కవర్ చేయడానికి కావాలి కావున జీపీఎస్ శాటిలైట్స్ని మియోలో ప్లేస్ చేస్తారు ఇందులో ట్వంటీ ఫోర్ శాటిలైట్స్ మొత్తం ఎర్త్ని కవర్ చేయగలవు దీని యొక్క రొటేషన్ టైం ట్వెల్వ్ అవర్స్ ఇప్పుడు శాటిలైట్ యొక్క ముఖ్యమైన భాగాల గురించి తెలుసుకుందాం అలాగే వాటి ఉపయోగాల గురించి కూడా తెలుసుకుందాం శాటిలైట్కి ముఖ్యమైన భాగం ట్రాన్స్పాండర్ ఈ ట్రాన్స్పాండర్ ఫ్రీక్వెన్సీ చేంజ్ చేయడానికి సిగ్నల్ నాయిస్ని రిమూవ్ చేయడానికి మరియు సిగ్నల్ పవర్ని యాంప్లిఫై చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది ఈ ట్రాన్స్పాండర్ కొన్ని శాటిలైట్స్లో ఫోర్టీన్ జిగా హెడ్స్ నుంచి ట్వెల్వ్ జిగా హెడ్స్ వరకు కన్వర్ట్ చేయగలవు ఈ ట్రాన్స్పాండర్ ఒక శాటిలైట్లో ఇరవై దాకా ఉంటాయి ట్రాన్స్పాండర్ పనిచేయడానికి ఎలక్ట్రిక్ పవర్ కావాలి 
ఈ ఫంక్షన్స్ అన్నీ నడపడానికి పవర్ సప్లై కోసం బ్యాటరీస్ ఇంకా సోలార్ ప్యానల్స్ని యూజ్ చేస్తారు సోలార్ ప్యానల్స్ సన్ నుంచి కాంతిని తీసుకొని పవర్ని జనరేట్ చేస్తుంది ఎక్లిప్స్ టైంలో బ్యాటరీస్ని యూజ్ చేసుకుంటుంది శాటిలైట్లో సన్ సెన్సర్ అనే పాట కూడా ఉంటుంది అది సోలార్ ప్యానల్స్ని సన్కి కరెక్ట్ యాంగిల్లో పెడుతుంది దానివల్ల ఎక్కువ పవర్ సన్ నుంచి జనరేట్ అవుతుంది ఇప్పుడు ట్రాన్స్పాండర్ యాంతైనా గురించి సిగ్నల్స్ ఎలా తీసుకుంటుందో చూద్దాం శాటిలైట్ మోస్ట్ కామన్గా రిఫ్లెక్టర్ యాంతైనని ఫిక్స్ చేసి ఉంటుంది శాటిలైట్ ఎర్త్ చుట్టూ ఒక ఆర్బిట్లో తిరుగుతుంది ఎర్త్ చుట్టూ తిరిగినప్పుడు గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ ఒకేలా ఉండదు ఇందువల్ల ఒక్కొక్కసారి శాటిలైట్ ఆర్బిట్ నుంచి తప్పుతుంది ఇది చాలా ప్రమాదకరం మరియు సిగ్నల్ లాస్ అవ్వడానికి కూడా కారణమవుతుంది ఇలాంటి పరిస్థితులను ఎదుర్కోవడానికి శాటిలైట్లో థ్రస్టర్స్ని యూజ్ చేస్తుంది ఈ థ్రస్టర్స్ ఫైర్ని చేసి శాటిలైట్ని కరెక్ట్ పొజిషన్లో పెడుతుంది శాటిలైట్కి అవసరమైన ఫ్యూయల్ని ట్యాంక్లో ఫిల్ చేసి ఉంటుంది శాటిలైట్కి యూజ్ చేసే ఫ్యూయల్ని మోనో మెథైల్ హైడ్రోజన్ నైట్రోజన్ టెట్రా ఆక్సైడ్ అని అంటారు శాటిలైట్ యొక్క పొజిషన్ మరియు థ్రస్టర్స్ వర్క్ ఎర్త్ స్టేషన్ నుంచి చేయబడుతుంది ఎర్త్ స్టేషన్ శాటిలైట్ యొక్క స్పీడ్ని కూడా కంట్రోల్ చేస్తుంది ఇది కంట్రోల్ సిస్టమ్స్ ద్వారా జరుగుతుంది ఈ సిస్టమ్స్ కంటిన్యూస్గా ఎర్త్ స్టేషన్కి సిగ్నల్స్ పంపిస్తుంది ఎర్త్కి మరియు శాటిలైట్కి కాంటాక్ట్ ఉండేలా చేస్తుంది మీరు ఎప్పుడైనా అనుకున్నారా ఒకవేళ శాటిలైట్స్ పనిచేయకపోతే ఏమవుతుందని ఒకవేళ పనిచేయడం ఆగిపోతే వేరే శాటిలైట్స్ని వాడు చేసే అవకాశం ఉంది ఇలాంటి సందర్భాల్లో ఇన్యాక్టివ్ శాటిలైట్స్ని ట్రస్ట్ ఫైరింగ్ ద్వారా గ్రేవ్యార్డ్ ఆర్బిట్కి పంపిస్తారు ట్రస్ట్ ఫైరింగ్ ఇంక్రీజ్ చేయడం హై రేడియస్ ఆర్బిట్కి షిఫ్ట్ అవుతుంది జియో ఆర్బిట్ నుంచి గ్రేవ్యార్డ్ ఆర్బిట్కి కొన్ని వందల దూరంలో ఉంటుంది ఇప్పుడు దాకా మనం డిస్కస్ చేసుకుంది కమ్యూనికేషన్ శాటిలైట్స్ కోసం ఇప్పుడు జీపీఎస్ శాటిలైట్స్ కోసం చూద్దాం జీపీఎస్ శాటిలైట్ ముఖ్యమైన పార్ట్ అటామిక్ క్లాక్ అండ్ ఎల్బ్యాండ్ అంటేనా ఎర్త్ అబ్జర్వేషన్ శాటిలైట్ ఎక్కువగా లియోలో ఉంటాయి శాటిలైట్కి గోల్డ్ కలర్ ఫాయిల్లో ఉంటుంది ఈ ఫాయిల్ దేనికి ఉపయోగపడుతుంది చెప్పాలంటే ఇది ఫాయిల్ కాదు మనం ఒక చదరపాడుకు తీసుకుంటే కొన్ని వేల లేయర్స్ ఉంటాయి ఇవి టెంపరేచర్ని కంట్రోల్ చేయడానికి ఉపయోగపడతాయి శాటిలైట్ దగ్గర ఉండే టెంపరేచర్ మైనస్ వన్ ఫిఫ్టీ డిగ్రీస్ సెల్సియస్ నుంచి టూ హండ్రెడ్ డిగ్రీస్ సెల్సియస్ వరకు ఉంటుంది అలాగే శాటిలైట్స్ దగ్గరకు వచ్చే రేడియేషన్ ఒక షీల్డ్ ద్వారా కాపాడబడుతుంది చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో డిఫరెంట్ శాటిలైట్స్ ఎలా పనిచేస్తాయో అలాగే వాటి భాగాలు ఏంటో ఆర్బిట్స్లో శాటిలైట్స్ ఎందుకు ఉంటాయో ఇలా వీటి కోసం తెలుసుకున్నాం ఇంకా మరికొన్ని అప్డేట్స్ కొరకు స్టేట్ యూనిట్ టు తెలుగు తల్లి ఛానల్